സംസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും പെൻഷൻ തുക പോലും നൽകാൻ കാശില്ലാതെ വലയുമ്പോൾ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് അധിക വേതനം നൽകി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അധിക വേതനം നൽകുന്നത് ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ മിനിമം വേതനം നൽകുമ്പോൾ സാക്ഷരതാ മിഷനിലാകട്ടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് മിനിമം വേതനമായി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് ഇതിലൂടെ എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതുവരെ ഖജനാവിന് നഷ്ടമായത് സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്രമക്കേടും മന്ത്രിമാരുടെ ദൂർത്തും ഒരു വഴിക്ക് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഖജനാവ് കാലിയായ അവസ്ഥയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്കാണ് സർക്കാർ അധിക വേതനം നൽകി ഖജനാവിന് നഷ്ടം വരുത്തിവെച്ചത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാരെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകരുടെ തസ്തികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മിനിമം വേതനം ഉയർത്തിയത് നേരത്തെ തന്നെ വിവാദമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂൺ ആയപ്പോഴേക്കും അത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ചും നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അഞ്ചുമായി ഉയർത്തി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും എവിടെയും എത്തിയില്ല സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ചുമതലകൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിമാർ വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സാക്ഷരതാ മിഷൻ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ തസ്തികകൾ സാങ്കല്പികമായി മാറുന്നുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട് സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പിന് കീഴിലും കുടുംബശ്രീയിലും ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡിന് കീഴിലും മറ്റുമുള്ള ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും ഇതിന്റെ പകുതി തുക പോലും വേതനമായി ലഭിക്കുന്നില്ല സാക്ഷരതാ മിഷനിലെ പതിനാല് ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർമാർക്കും വേതനം നൽകിയതിലൂടെ എട്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഖജനാവിനുണ്ടായത് സാക്ഷരതാ മിഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ തദ്ദേശ തലത്തിലുള്ള സംഘാടനം നടത്തുന്നത് നോഡൽ പ്രേരക്മാരാണ് നിലവിൽ പ്രേരക്മാർക്ക് നൽകുന്ന വേതനം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നോഡൽ പ്രേരക്മാർക്ക് പതിനയ്യായിരം നോഡൽ പ്രേരക്മാർക്ക് തൊട്ടു മുകളിൽ ജില്ലാ പ്രേരക്മാർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് പരമാവധി ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ മിനിമം വേതനം അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് ആ സ്ഥാനത്താണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന ഭീമമായ വേതനം ധനവകുപ്പ് നൽകുന്നത് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർക്ക് അതേ തസ്തികയിലെ സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം നൽകണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല ഈ തസ്തികകളിൽ ധനം വകുപ്പ് ഇത്രയും വലിയ വേതനം അനുവദിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇനിയും അഴിമതിയുടെ ചുരുളുകൾ അഴിയേണ്ടതുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്